Max Verstappen é o pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Olá amigo do Resaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e conforme você está vendo na sua tela, nós temos todo o grid para amanhã, para a última corrida da temporada já definido, com as duas Williams lá nas últimas posições, Bottas, Gasly e Magnussen também ficaram no Q1, enquanto Joe Stroll, Schumacher, Tsunoda e Alonso ficaram no Q2, Ricardo, Vettel, Ocon e Norris fizeram um bom quali, inclusive o Vettel voando, correndo demais, e nós temos Russell Hamilton com as duas Mercedes em quinto e sexto, me surpreendendo negativamente, que eu esperava a Mercedes à frente das Ferraris, e depois nós temos as duas Ferraris com as duas Red Bulls lá na primeira fila. Vamos fazer aquela nossa análise que vocês já estão se acostumando do Quali, e eu peguei basicamente Max Verstappen, Sérgio Pérez e Leclerc. Verstappen porque é o pole, Pérez porque é o segundo, e Leclerc porque ficou muito próximo do Pérez, então nós vamos dar uma olhada na volta de cada um. Repare que eles estão exatamente no mesmo ponto, tem uma linha que vocês não estão conseguindo ver aí por conta do ângulo da câmera, mas eu deixei todos eles exatamente no mesmo ponto para você poder conferir esse comparativo comigo, tá? Então na sua esquerda tem o Sérgio Pérez, na direita nós temos o Max Verstappen e embaixo o Charles Leclerc. Repare já logo de cara na velocidade do Verstappen, ele está nesse ponto mais lento que todo mundo, enquanto o Leclerc é o que está mais rápido. A Ferrari tem uma estilingada, uma aceleração bem legal na saída de curva, principalmente em curvas mais lentas, enquanto o Verstappen, pelo visto, cometeu um errinho, então, não sei, o ímpeto dele na saída da curva final não foi tão legal, e aí na reta principal o Verstappen está bem mais lento que o Pérez e que o Leclerc. Então vamos dar prosseguimento aqui, vou dar o play, você pode ver que eles estão se aproximando da primeira curva, enquanto basicamente estamos aqui. Então no Apex você vê que o primeiro colocado é o Sérgio Pérez com Verstappen em segundo e o Leclerc está em terceiro. Olha a velocidade do Verstappen que interessante, ela está ali em um 230, talvez esteja bugado, eu não sei se ele passou tão rápido assim. Se ele passou tão rápido assim, é interessante, nós estamos vendo um Verstappen muito rápido nessa curva e estava sincronizado, tá? estava bem sincronizado nesse caso aqui o negócio de velocidade, então não tem erro como estava tendo das outras vezes. Mas vamos prosseguir, você vê que o, a velocidade do Verstappen parece que ela está realmente um pouquinho estranha, né? É, é a sensação que dá, mas eles vão se aproximando para esse trecho, se você lembrar aqui antes eles saíam desse ponto aqui, tinha uma, tipo uma chicanezinha, né? E saíam desse ponto para então chegar na próxima curva não tem desde o ano passado, essa retona, e foi esse o ponto que Verstappen ultrapassou o Hamilton no ano passado. Então eles vêm para a aproximação da curva, no Apex o Verstappen e o Pérez já estão bem mais próximos, enquanto o Leclerc ainda está chegando, então só de ter um período de aceleração, nós conseguimos ver que o Leclerc ficou para trás, a Red Bull já se colocou em posição de conseguir abrir um gap, Verstappen mais uma vez com uma velocidade mais alta e bem mais alta que a dos seus concorrentes, e o Leclerc melhor do que o Pérez nesse ponto. Vamos para a reta principal, eles vão abrir o DRS já já, você vê que eles estão aí agora abrindo o DRS, eu acho que existe sim um pequeno delay na velocidade deles, tá? como você pode conferir, e aqui eu vou parar nessa placa, você vê que o Pérez aparentemente já está um pouco à frente do Verstappen novamente, enquanto o Leclerc está para trás, o que é normal na reta, a Red Bull é um carro superior. Então vamos ver no Apex aqui, Pérez atinge o Apex mais rápido que o Verstappen e os dois antes do Leclerc. O Verstappen não fez os melhores setores, você deve ter reparado isso que o setor voador do Verstappen foi o terceiro, então até o momento o Pérez era o pole position, o Pérez é quem estava conseguindo essa primeira posição e o Leclerc já vinha em terceiro de qualquer forma. Vamos ver o segundo Apex aqui. Nesse segundo Apex, o ímpeto do Verstappen, a aceleração dele foi melhor. Você vê que ele já está um pouquinho à frente do Pérez, por mais que talvez a saída de curva dele não tenha sido tão boa. O Leclerc ainda bem atrás das Red Bulls, por mais que isso aqui seja o quê? Um décimo de segundo, talvez nem isso, que ele está atrás das duas Red Bulls nesse caso. Então, eles prosseguem. 
nós vamos ver o período de DRS mais uma vez, se aproximando da curva para a esquerda, que também foi levemente modificada, e aqui você tem o Pérez mais uma vez à frente do Verstappen, com o Leclerc bem mais atrás. Então, o que, que eu concluo disso? Talvez o Pérez esteja desenvolvendo melhor nas retas do que o Verstappen. Pode ser que o Verstappen esteja com mais downforce do que o Pérez, é uma possibilidade de acerto, mas uma diferença pequena, pequena que foi o suficiente para o Pérez ficar à frente do Verstappen nesse trecho em específico da volta. Continuando aqui, nós temos basicamente esse setor que eu gostava bastante antigamente dessa parte da pista e eles vão vir para o Apex novamente. Aqui o Pérez está ainda à frente do Verstappen, como você pode ver, e o Leclerc ficando mais para trás. Você vê que o Leclerc está sim ficando para trás em relação às duas Red Bulls. E é aqui que o Verstappen deve começar a voar. Verstappen ganhou muito tempo nesse trechinho. Aqui ele já está bem à frente do Sérgio Pérez, você consegue ver que o Verstappen já está atacando a Zebra, inclusive já está mais próximo da saída do que o Pérez, e o Leclerc muito para trás, nós estamos vendo claramente o Leclerc ficando para trás em relação às duas Red Bulls. Verstappen faz esse trecho voador, aqui também já está mais próximo da saída da curva do que o Pérez, é uma curva de alta velocidade que antes eles não passavam tão rápido assim, eles davam às vezes uma reduzidinha nesse trecho, essa aqui é a penúltima curva do circuito, e o Verstappen bem à frente como nós podemos ver mais uma vez, o Verstappen já está abrindo consideravelmente. E a última curva, o Verstappen atacando bastante a Zebra, mais do que o Pérez, e o Leclerc também vai atacar bastante, você vê pela inclinação do carro dele, Verstappen já está bem à frente, enquanto Leclerc e Pérez estão para trás. O Leclerc mais uma vez ficando bem para trás, então o Leclerc em nenhum momento ficou à frente das duas Red Bulls, em nenhum momento ele conseguiu esse feito de ficar à frente das Red Bulls, tá? O Leclerc sempre foi mais lento, só que ao longo da volta esse gap foi aumentando consideravelmente. E aí nós temos o Verstappen concluindo, ó, repare, você viu o quão próximo foi isso? Eu vou voltar um pouquinho aqui para você ver, repare no Verstappen e fixe o olho nele ali, opa, fixe o olho no Verstappen e veja o quão próximo foi. Parou, parou, então o Verstappen consegue a pole por muito pouco e a diferença do Pérez pro, pro Leclerc também é mínima, olha só. Repara no Pérez e no Leclerc. É uma diferença quase que irrisória, tá? Porque eles estavam muito próximos. Então esse é o grid de largada para o Grande Prêmio amanhã. Você pode ver que o Verstappen foi muito superior no terceiro setor. Foi onde ele realmente ganhou dos seus adversários. E agora eu quero saber a sua opinião para o Grande Prêmio amanhã. O que, que você acha? Diga a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!